sinasahay ng buong mundo ngayon, minumong kahi at nais na ipatupad ng Department of Education ng pagkakaroon ng online class. So, di lang tulong sa ating mga estudyante ay magtuturo ako ng isa sa mga essential lessons na kailangang matutunan ng isang ABM student. So, ano pang ititay ninyo? Tara na! The first lesson that we will be tackling here in ABM lesson series is none other than the meaning and the importance of accounting to a business. When we say accounting, it is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner in terms of money transaction and events which are in part of financial character and interpreting its results. So, ano nga bang ibig sabihin nung definition na yun? Ang sinabi natin accounting daw, ito daw yung art na kung saan ay may sinusunod siyang proseso. So, ano kaya yung proseso na yun? Sa mga susunod na araw, pag-aaralan natin yung tinatawag na accounting cycle na kung saan siya yung ginagamit ng mga accountants and bookkeepers sa paggawa ng records at the same time, yun din yung sinusunod para makapag-prepare ng mga financial statement. So, sa susunod, malalaman ninyo kung ano ba yung iba't ibang financial statements na pwede natin gawin. And also, sinasabi din na sa accounting, ang kanyang pinagpupukusan lang or kanya ang pinag-aaralan lamang at nire-record ay ang mga transaction na kung saan merong money values. So, ano ba yung mga transaction na kung saan may money? So, ito yung tinatawag natin mga business transactions. So, yung... so, ano nga ba yung mga business transactions na meron tayo sa accounting? So, yung dalawa dito sa pinaka kilala natin is the buying and the selling. Yung buying, tinatawag din siya purchasing. So, itong dalawang to, may kita nyo na meron siyang exchanging of money. Bakit? Kasi yung buying, kapag ikaw ay bumili, ikaw yung magbayad na ang pera. So, may lumalabas na pera sa'yo. So, ibig sabihin, may value yung money. Dito naman, sa selling, ang nangyayari, ikaw yung nagbebenta ng goods, ng services, or ng commodities. So, ang mangyayari, ikaw yung makakatanggap no pera. So, itong mga business transaction na ito, ito yung magiging financial information or detest ninyo na kung saan pwede nyo gamitin sa pagbuo ng inyong mga financial statements tulad ng income statement, financial position, changes in equity, at kung ano-ano pa ang mga financial statement. So, usually yung accounting ay may two parts. The first one is the bookkeeping. The second one is the analysis. So, dito sa bookkeeping, tinatawag din siya financial accounting. So, dito na nangyari yung recording na tinatawag natin, classifying and summarizing na kung saan makakabuo ka ng financial statements. So, dito, malalaman mo kung magkano ba yung kinita mo or yung profit na meron ka. Malalaman mo din kung ilan yung mga pautang mo or yung tinatawag natin yung receivables. Pati yung mga pagkakautang mo naman o yung tinatawag natin payables, then the taxes na kailangan mong bayaran sa government. While dito naman sa analysis, tinatawag din siyang management accounting na kung saan sinasabi, dito naman nagkakaroon na ng decision making. That is why management accounting na siya. Kasi yung financial statement na ginawa ni bookkeeping is i-analyze na dito sa ating analysis. So pag nag-analyze, dito nagagawa ng decisions. And, dito na gagawa ng plano yung... So, yun nga yung ating two parts of accounting. So, under nung two parts na yun is doon na rin papasok yung accounting cycle. So, bibigyan ko kayo ng uh, outlook doon sa ating accounting cycle. So, meron tayong three-step processing na tinatawag sa accounting. So, the first one is identifying. Under identifying, you will be uh, looking for the financial information. So, paano yon? Titingnan mo yung mga business transactions na ginawa ng kumpanya sa loob ng accounting year na yon. Okay? Then, the next one is the recording. So, sa recording, siya naman yung gagawa na ng journalizing, siya na rin yung gagawa ng sa T-account, hanggang mabuo na yung mga financial statement. So, si identify, tsaka si recording, under sila nung bookkeeping. So, kayo naman, si analysis, 
ang part niya is yung last step. So, ito yung tinatawag na communication. So, dahil analysis niya, magkakaroon na yung mga accountants or yung kumpanya itself ng results doon sa financial statements na ginawa nila. So, bakit importante nga ba ang accounting? So, accounting is the communication or language of a business. So, sinasabi, ito yung communication nila sa kanilang mga stakeholders. So, paano mo nangyayari yun? For example, yung business ay merong mga prospect investors. So, dito, ang gagawin nila, hindi nila kakausapin agad yung business owner para mag-invest sila. Pero, ang gagawin nila is they will look into the financial statements of that company, then they will read its results. So, doon makikita nila kung maganda ba yung standing ng financial uh, statements ng kumpanya na yun. If they have good economic activities, accounting ac activities. So, once nakikita nila na good yung accounting activities mo, malaki yung chance na mag-invest sila sa inyo kasi they know that it is profitable. Kasi kung nakikita nila na hindi, syempre, hindi sila mag-invest doon kasi sino bang gusto mag-invest sa malulugi lang sila. Siyempre, wala. So, that is why napaka-importante ng accounting. So, sinasabi din na yung accounting dapat ay magsilbing guide sa lahat at sumusunod din dapat to sa standard na binibigay ng ating batas, hindi lamang sa ating bansa, maging sa buong mundo. Para kahit saan man dumating yan, financial statement ninyo ay kayang-kayang basahin yan ng mga account. Also, accounting will be the basis kung magkano yung tax na ipapataw dun sa business mo. So, aside sa nagagawa na yung responsibility mo as a member of this society, it will also safeguard you doon sa mga pwedeng hindi inaasahan na mangyari. For example, para tangan ka na hindi ka nagbabayad ng tax. Then, you have your financial statement and you have the enough evidences like the receipts, the papers, documents. So, ibig sabihin, pwede kang makalaban kung sakali man may mga hindi inaasahan na mangyayari. So, that's it for our lesson for today. So, I hope na may naitindihan kayo sa ating first lesson. So, sa susunod na lesson natin, i-discuss naman natin yung three accounting values na meron tayo and the same time yung ating T-account. So, that's it for today. Please like, share, and subscribe, and hit that bell button below.